Dear students, in this module, we are going to discuss the process of desocialization and resocialization. This process is directly related to Erwin Goffman's concept of total institutions. Total institutions are the places where people are completely immersed in the activities of institution and cut off from the outside world, such as prisons, mental hospitals, and military boot camps. So, a moment ye hota hai ki aap ki socialization ke andar chonke mukhtlif idare role play kar rahe hote hain. Kisi bhi society mein, chahe wo family institution ho, education institution ho, religious institution ho, ya political institution ho. Total institution ke concept mein ye hota hai ki aap ki life jo hai wo kisi ek institution ke andar मुकैद होके रह जाती है सुकड़ के रह जाती है और वो वही इंस्टीट्यूशन जो है बाकी इंस्टीट्यूशंस का रोल भी प्ले कर रहा होता है सो दैट बिकम्स अ टोटल इंस्टीट्यूशन जैसे प्रिजन के अंदर या जेल के अंदर ये होता है कि आपकी सोशलाइजेशन के बाकी एजेंट्स जो हैं वो आपसे डिसकनेक्ट हो जाते हैं और आपकी जिंदगी का सारे का सारा दारोमदार जो है वो एक ही इंस्टीट्यूशन के ऊपर होता है द पर्पस ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशन इज to desocialize individuals from their previous identities and then re-socialize them with the new values, attitudes and behaviors that are deemed appropriate for that institution. So what is in prison? What is in prison or any other institution where you are only one institution and only one institution are तो वही आपकी बाकी सारी नॉर्म्स वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को डिटरमिन कर रहा होता है और ना सिर्फ कि वो आपके बाकी की जो प्रीवियस लाइफ की सोशलाइजेशन होती है उसको इन्फ्लुएंस करता है उसको अफेक्ट करता है उसके हवाले से आपको बहुत सी चीजें जो हैं वो अनलर्न करनी पड़ती हैं और नए एनवायरनमेंट के अंदर जो है बहुत सी चीजें रीलर्न करनी पड़ती हैं सो so, इस अनलर्निंग और रीलर्निंग के प्रोसेस के अंदर जो है हम डिसोशलाइज हो रहे होते हैं और फिर रीसोशलाइज हो रहे होते हैं सो डिसोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन इंडिविजुअल्स प्रीवियस आइडेंटिटी बाय रिमूविंग देयर पर्सनल पोजेशंस क्लॉथिंग एंड हेयर स्टाइल एंड क्रिएटिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड लाइक अ सेम पर्सन तो जब हम प्रिजन के अंदर देखते हैं या कोई भी मेंटल साइलम है या इस तरह का इंस्टीट्यूशन है तो हम ये देखते हैं कि वहां पे अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है आपके बिहेवियरल ट्रेट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए आपका ड्रेसिंग कोड या ड्रेसिंग पैटर्न सेम होता है आपका हेयर स्टाइल सेम होता है आपके खाने के اوقات सेम होते हैं तो इस हवाले से आपको एक नए सिरे से उस कलेक्टिविटी के मुताबिक ट्रेन किया जाता है जो रीसोशलाइजेशन है इट्स अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ न्यू आइडेंटिटी फॉर एन इंडिविजुअल बाय टीचिंग देम न्यू नॉर्म्स वैल्यूज बिहेवियर्स दैट आर इन लाइन विद द इंस्टीट्यूशनल कल्चर एंड दिस कैन इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म एज यू नो दिस मैकेनिज्म बिकम्स वेरी इफेक्टिव इन द लर्निंग प्रोसेस uh peer pressure and intense indoctrination aapko indoctrinate kiya jata hai aapki brainwashing ki jati hai aur aapko bahut si cheeze jo hai naye sire se sikhane ki koshish ki jati hai some critics of total institution argue that they can be dehumanizing and lead to the loss of individuality and autonomy as individuals become overly dependent on the institution for their identity and sense of self to ek iske hawale se major critique iske upar ye hai ki ye aapki jo individual autonomy hoti hai aapki jo shakhsiyat hoti hai wo aapse cheen leta hai aur aapko control kiya jata hai total institution ke andar jaake aur aapki free will jo hai aap us tarah se exercise nahi kar sakte jaise ki aap normal society ke andar exercise kar sakte hain so it's it is considered a kind of dehumanizing process ke jisme aapki jo conventional socializing agents hote hain unko aapse cut off kar diya jata hai aur aapko ek specific environment ke andar controlled behavior ke andar rehte hue apne aap ko jo hai re socialize karna padta hai 
uh, in Pakistan, uh, examples of total institution include military academies, co correctional institutions, and religious seminaries like madrasas, where the individuals are subjected to intense socialization and often experience desocialization and resocialization as part of their training.